tout à l'heure. D'accord. Voilà, on, on est, ça enregistre. Tu peux y aller, Dominique. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tout le monde. Très heureux de retrouver tout le monde, à commencer par Emric et, et nos, 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 nos fidèles euh, auditeurs et, et, et suiveuses, <rire> si j'ose dire, euh, pour euh, non, ces, followers, nouveaux, followers. ces nouveaux chapitres, oui, ces nouveaux chapitres sur sur la j'ose pas dire entretien sur la musique parce que le titre existe déjà en librairie et comme ce sont les entretiens de Ford Wengler avec Abendro je me sens un peu écrasé <rire> voilà ah, j'ai bien pris de provisoire, j'appelle ça musico-sophie hein, mais de toute façon oui, c'est ben, arrivé au livre hein, j'ai pas... trouvé, trouvé que ça résolvait à peu près tous les, mmh. les questions qu'on pouvait se poser c'est parce que l'histoire de la musique ça va pas non plus parce qu'il y a c'est un genre, euh, enfin, la manière dont nous le traitons euh, est, est plus transversale que, que, que les strictes histoires de la musique qui, comme tu l'as signalé très bien dès la première, dans le premier épisode, sont trop souvent des géographies de la musique confinée à la musique dite occidentale. Par exemple, donc voilà, euh, Musicosophie euh, tombe très bien. Euh, simplement, je voudrais cette fois-ci, euh, à l'inverse de ce que nous faisons d'habitude, commencer. Euh, par euh, l'exemple sonore euh, que je vais délivrer tout de suite et euh, enchaîner après. Euh... Alors, je, je, je le dis tout de suite, il n'y a pas de « Oh, est-ce que je le dis ?» ou « Non, je le dirai après, c'est très court. Hein. » euh, Je dirai après ce que c'est, pour qu'il n'y ait aucune influence euh, représentative et que le, 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 ceux qui vont le découvrir soient tout oui. C'est un morceau très connu, c'est un tube de la musique classique. Ah, au fait, Dominique, je, je, je m'en compte parce que je, je suis tellement concentré sur l'audio, mais on ne te voit pas. Donc, je ne sais pas si ça change quoi que ce et soit. Et comment ça se fait, ça On pourrait faire ça aussi en émission de radio. Ah, non, non je n'ai pas dû appuyer sur caméra. Oui, je n'ai même pas pensé à te, te le dire. Voilà, voilà. voilà. C'est bon, là Oui. Euh, le cadre, ça va oui, oui, donc, de toute façon, mais le, 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 je répète que le but est d'aboutir à un livre. Hein, pas... <rire> oui, oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, oui, c'est vrai que ce qui, ce qui est tout à fait dommage, c'est pas pouvoir faire écouter, mais je pense aussi que c'est, comme tu disais, oui, ça, euh, ça, 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 ça pourrait être utilisé par exemple et, et avec, euh, avec Extra Musicaux. Mais oui, et ce sera remplacé par Alexis, par, par Alexis, oui. par euh, Pierre Alain par une vraie euh, illustration musicale online et non pas comme ça par là tu vas l'entendre par le haut par non, mais c'est très bien de le faire au, au piano parce que tu vas quand même à la, la, au, au, à la synthèse j'en voilà. sais que tu pas les basses il te manque, il te manque quoi il te manque le dernier octave c'est ça sur ton piano euh, il manque, des, il manque euh, une octave et demie en bas voilà quand même. Euh, dans les extrêmes graves oui bah, de, 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 dès qu'on est postérieur à Beethoven ça manque beaucoup quand même <rire> euh, euh, oui je vais mettre un peu fort là, voilà pour qu'on entende quand même oui, alors voilà, c'est un morceau un très connu, enfin, c'est un concerto pour piano très connu, euh, j'en dis pas plus pour l'instant, sinon que le mouvement que je vais passer est un peu moins populaire que le premier, mais voilà, euh, musique d'abord et euh, euh, commentaire après, ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Euh, alors, voilà. Pardon, c'est pas ça. Euh, Excusez-moi, c'est ça. Voilà. Là, on doit, on doit entendre un peu mal, c'est des pizzicati. C'est court, hein 
Euh, alors, euh, il s'agissait bien sûr du célébrissime euh, concerto numéro 1 en si bémol de, de, de Tchaïkovski, qui est le cheval de bataille de tous les jeunes pianistes qui rêvent un jour <rire> remporter le prix du conservatoire. Le, 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 le prix Tchaïkovski à Moscou, ou le prix euh, <rire> euh, euh, Marguerite Long, à, peu importe, tu veux dire. Le prix Elisabeth de Belgique m'a fait tous les grands prix de piano. Ce concerto est toujours en général très bien placé. J'ai mis le second mouvement. Andantino. Voilà. Exprès parce que il nous permet d'enchaîner sur euh, les considérations extra-musicales que nous avons développées longuement. Certains peut-être diront trop longuement sur Rousseau, sur euh, le, le thème du bonheur dans les lumières. Bon. Euh, la dernière fois, c'est pour ça que j'ai commencé cette fois par l'illustration sonore directement, parce que comment classer cette musique dans la question de euh, moderne ou ringard D'accord, c'est typique. Si, euh, euh, on, la, si on, on fait une mise en scène contextualisante, je m'explique, si j'interviens dans la chambre d'un jeune homme ou d'une jeune fille, j'interviens invisible, rassurons-nous, <rire> heureusement pour eux, euh, euh, comme le, comme le, le génie d'Aladin, d'accord Et au moment, euh, quelques secondes avant qu'il se réveille, je passe cette musique, un peu comme Wagner avait fait la surprise à sa femme comme cadeau de Noël de lui faire jouer Siegfried Idil par des musiciens cachés dans l'escalier au réveil. Comme il n'y avait pas de chaîne IFI à l'époque, ça lui fait un effet assez extraordinaire quand même. Bon, il avait fait des répétitions en secret avec les musiciens de l'Orchestre de Zurich. Et Nietzsche faisait partie des invités. C'est une période bénie qu'il n'a jamais retrouvée après. Passons. Euh, donc, si je leur passe ça, je me réveille au paradis terrestre. Une espèce de fraîcheur, d'innocence, de, de côté paradisiaque, sans même le côté mélancolique et déchirant de Schubert, avec un bonheur, une, 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 euh, sans, sans, sans ambivalence, sans côté mortifère. On a l'impression qu'en sortant du lit, on va faire deux pas dans le verger euh, au premier beau jour du printemps. Alors comment classer cette musique-là dans la temporalité dans l'axe de la temporalité. Quelque part, elle n'a elle absolument rien de moderne au sens de transgressif, d'audace harmonique. Je, je parle des quelques mesures que j'ai mises. Hein. Pas, dans, dans la partie centrale, il y a, il y a, il y a, il y a un déchaînement inouï d'innovation pré stravinsky Là, là je, je ne parle que de ce passage, qui est un chant, qui est un lead. Hein mm -hmm. Et... Euh, 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 mais qui n'a pas pris une ride en même temps La mise en scène que je viens d'évoquer, imaginaire, peut s'effectuer dans l'Oregon, en Sibérie, je veux dire, à N'Djamena, et elle sera aussi gratifiante et de la même manière pour tout un chacun. J'ai fait l'expérience quand j'étais au Niger, par exemple. C'est assez extraordinaire. Quoi. Donc, c'est Tchaïkovski qui est à la fois le plus rude et le moins rude des, Alors, des, 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 des compositeurs. J'ai oui. choisi exprès un musicien qui est souvent euh, l'objet d'un léger ou, ou même d'un mépris significatif de la part des soi-disant connaisseurs. Ou plutôt de, la, de, 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 de ceux qui, qui avouent par là. Aussi le, le, le fait que c'est de la musique de ballet aussi. Donc, euh, de ce, voilà, voilà, de beaucoup, ceux ouais. qui avouent par là qui ne sont pas connaisseurs. Non, mais. Non, mais non, mais il y a des gars, les Russes, en général, sont des champions du ballet. Hein, C'est un peuple de danseurs comme les Espagnols. Je remarque au passage que les, 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 deux, les deux écoles, au sens géographique du terme, comme on dit l'école italienne, l'école allemande, les deux écoles musicales où la danse est la plus présente dans la musique, dans la partition, se situent aux deux extrémités, aux deux limites du monde européen. La limite africaine avec l'Espagne la limite asiatique avec la Russie. Je, 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 je oui. remarque au passage et je referme la parenthèse. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr. Donc, euh, 
Oui, on a souvent l'habitude de dire, bon, Tchaikovsky, bon, il y a quelques trucs pas mal, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme mauvais goût, avec sentimentalité, et puis ce côté slave qu'on passe de, 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 de l'extase à la déprime, là, euh, en permanence. Bon, ouais, l'inconstance de l'âme slave, <rire> pour rester dans les images. Dans les clichés, oui. <rire> ouais, ouais, dans les clichés. J'en profite pour bah, C'est Nietzsche qui a écrit « Peuple et patrie », il a, c'est le roi du cliché, hein, sur le pardon le bien et le mal. On est, on est bah, il y a ça, il y a ça. Mais euh, le, 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 j'en profite pour, pour caser une anecdote qui se rapporte à Mayakovsky en visite euh, euh, à, 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 à New York. Et il est interviewé et, euh, et il commence à être exaspéré. Quoi. Bah, il le dit à son interprète en russe pour que les autres ne comprennent pas. Et... Euh, J'en ai, j'en ai ras-le-bol, comme, comme disent que dans ma poésie, qu'on retrouve des, éterne, des, des constantes de l'âme slave. De, mmh. je vais dire, bon. et, ah, et, ah ouais, non, mais tu peux pas. Euh, c'est, de, oui, le rouskaya tu, 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 ça, ça, ça les énerve. Hein, ça, ça, c'est... Voilà, voilà, voilà. Et, et or, les seuls mots qu'ils savaient dire en anglais, c'est oui. I, would like, I, I would like a cup of tea. Tu vois ah oui, effectivement, pour exprimer la, la c'est quand même... Voilà. Alors, il explose tout d'un coup, et les journalistes, euh, comprenant qu'il se passe quelque chose, demandent à son interprète, euh, euh, que dit M. Mayakovsky Et l'interprète répond, he would like a cup of tea. <rire> voilà. Je referme la parenthèse. La limite, bon, voilà, Tchaikovsky, c'est... c'est, c'est... C'est, c'est, quand c'est pas cucu mièvre, c'est, c'est, c'est des concessions au mauvais goût. C'est presque on dit vous dire des fois derrière qu'à voir le succès de la musique américaine dans, dans, dans les masses mal élevées américaines. Euh, de la musique russe, j'ai même mon lapsus. Je fais remarquer que les plus grands musiciens de western sont presque tous slaves et russes. Je pense à Dimitri Tchomkins, qui a fait la musique des principaux westerns, euh, commencé par Rio Bravo par exemple, mais tellement d'autres. Je je pense bien sûr à tout seigneur, tout honneur à Gershwin qui est un, ju- un juif russe et qui a créé la musique américaine contemporaine très simple oui, bon, que... voilà. Donc, euh, et, et on peut remarquer qu'il y a des éléments de l'ordre de la, des conditions de la praxis qui sont communes, je fais allusion aux grands espaces c'est pas, c'est pas la vieille Europe avec le bocage normand, hein. c'est pas ça ou poids de vin, c'est d'immenses espaces que ce soit euh, euh, en Ukraine, en Sibérie ou dans le Middle West, hein, découpé par le cheval, par le chariot ici, euh, par la balalaïka là-bas, peu importe, hein, je veux dire, et qui donne cette espèce d'obsession rythmique, il y a, il y a quelques éléments structurels communs, c'est intéressant. Mais laissons cela pour l'instant. Je reviens à, 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 à ce paradoxe curieux. Le public, mais pas seulement le public, les, les critiques, les musiciens, quelquefois, contemporains, ont tendance à faire l'amour avec Tchaïkovski et dire qu'il y a quand même beaucoup plus innovant et puis surtout beaucoup plus profondément russe. Parce que Tchaïkovski fait trop de concessions à l'Occident, sous Bramsien, euh, bref, à l'influence germanique, à ce qui reste de romantisme attardé, euh, où on sait que l'Allemagne et l'Autriche ont joué un... un on disait ça de Rachmaninov aussi. Hein, de, Mais de exactement, Rachmaninov. exactement. Donc, il y avait une problématique générale là. Sauf que, qui ça scandalise le plus, ce discours-là Pas seulement le fan club de Tchaïkovski. Ça scandalise ceux qui sont les moins susceptibles d'être conservateurs, rétro et à l'avoir des sympathies pro-romantiques. Je pense à Stravinsky. Stravinsky dit, c'est parce que Tchaïkovski est le plus profondément russe de tous les compositeurs, qu'il échappe complètement aux occidentaux amateurs de pittoresques moscovites. Je cite. Mmh. Ah. Et parce que pourtant, celui, celui qui justement a fait dans le pittoresque, enfin, ou incarne ce pittoresque-là, ça a été Stravinsky pour l'Occident. Ça a été le, le... Ben voilà, alors justement, justement, ce qui est admirable dans Tchaïkovski, c'est précisément ce qu'on lui reproche. Et en même temps, j'y vois un symptôme, alors là je généralise maintenant bien de la de Tchaïkovski, du dilemme que le compositeur doit résoudre depuis l'apparition de la modernité musicale. Je vais être plus précis maintenant. Avec Béton, se rejoignent deux axes qui jusque-là étaient complètement séparés. La musique savante, au sens le plus sévère. Donc, par définition, antonyme de la musique populaire. 
la grande polyphonie d'église, ou la polyphonie tout court, ou les, ou les, les œuvres dans le style de l'art de la fugue, ou de l'offrande musicale, le contrepoint. Euh, euh, ou bien euh, la, 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 la musique symphonique de, de l'école de Mannheim, je ne veux pas, euh, sens qui fait l'ingrédient qui facilite l'audition populaire, euh, l'opéra, une histoire, un pitch, euh, <rire> euh, euh, la voix et surtout la circonstance, musique pour une, parce qu'on a remporté une bataille ou pour ce qui est un mariage, la musique pure en général est un peu plus dure d'accès, bon, dite pure. Hein. Euh, tous ces mots-là sont approximatifs. Ça, c'est l'axe de la musique savante. Et puis, il y a l'axe de la musique populaire qu'on appelle en analyse dans les conservatoires, qui ont donné ce nom, la mélodie de danse. C'est-à-dire la mélodie qu'on fredonne et qui souvent était accompagnée d'une gestique. D'accord Et Beethoven est le premier qui fait résonner la musique, la, 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 la mélodie de danse, c'est-à-dire ce qui est l'essence même de la musique populaire, au sein de la musique la plus construite et la plus composée. Mmh. Autrement dit, la Alors, jeune... bah, 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 si, si je comprends, parce que les, les, les suites de Bach sont des suites de danse, donc c'est quand même des... des, des oui, suites, euh, oui. Mais tu veux voilà, dire, elles, on, elles sont travaillées. Voilà, oui, ça, elles voilà, sont voilà. pas telles quelles, oui, oui. On, on y reconnaît, là, je ne vais pas revenir, j'ai développé ça la dernière fois, on y reconnaît bien sûr des structures rythmiques fa familières aux oreilles même du paysan, la gigue, la bourrée, la gaillarde, ce qu'on voudra. Par contre, par contre, je veux dire, l'élaboration de Bach est d'une telle sophistication, je veux dire que ce n'est pas ce qu'écoutaient, on s'en doute bien, euh, quotidiennement, euh, ceux que je viens de citer. Tandis que là, je veux dire, il y a dans Béton des vulgarités exprès, mais je veux dire, très calculées, hein, je veux dire, hein, euh, euh, qui, qui sont comme collées et plaquées sur un extraordinaire fougateau qu'on vient d'entendre dans une symphonie ou dans un quatuor. Je, je pense à, 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 au deuxième mouvement du trio l'archiduc. C'est une chansonnette viennoise d'un couple qui batifole dans une guinguette aux alentours de Vienne. Hein Voilà, avec une case parfaitement classique, retour à tonalité. Mais le traitement de ce mouvement, hein, qui comporte des développements fugués et chromatiques, est un contraste saisissant avec la veine populaire que je viens d'illustrer. Je suis en train de dire quoi Que Béton exprime ce qui vient de se passer historiquement. À la Révolution, mmh. arrivée aux Tuileries, le peuple de Paris a demandé à Louis XVI de mettre le bonnet rouge sur le balcon. Ce télescopage sans précédent... Oui, il y a un vrai mélange des genres, là, au sens... Euh... Oui, mais justement, le mélange des genres suppose un brassage des classes mmh, qui implique lui-même qu'on est sorti de l'Ancien Régime dont l'essence était qu'il y avait une place pour chaque chose, mais que chaque chose restant bien à sa place. Exactement. On a tous appris dans les écoles sans faire de marxisme, très loin de tout ça, on a tous appris quelque chose qui confirme, n'empêche, ce qu'on qu vient de dire. C'est que ce qui caractérise le classicisme par rapport au romantisme, autrement dit, les, le critère esthétique de l'Ancien Régime, c'est d'interdire le mélange des genres. Dans Racine, ou bien il y a de la tragédie, ouais, ou bien exceptionnellement une comédie, je pense au plaideur, hein, ce qui lui arrive, d'accord euh, ou bien il fait une épître au roi parce qu'il a besoin de pognon <rire> et il fait une, euh, un, un ode à, à, à madame la femme de monsieur pour la guérison de sa fièvre voilà. mais ce sont des gens bien distincts à chaque fois, qui ont chaque fois leurs exigences leurs règles respectives etc. il n'y a pas de télésophie et même à l'intérieur, euh, par exemple la, la confession de, de ne peut être donnée que par honneur n'est pas parfaite parce que bah, voilà, c'est celle exemple. qui cache le morceau parce que sinon c'est très, très, bon très bon exemple comment, comment une princesse peut-elle peut se livrer vu le, vu le, le caractère euh, gracieux de son état si je puis dire 
État veut dire classe sociale dans la langue oui. de l'époque, un tiers État. Hein. Comment une princesse de haut rang peut s'abaisser à la calomnie Il faut mettre la calomnie dans la bouche de la boniche, oui. enfin de la servante, quoi, hein. oui. voilà, de la duègne. Euh, très bon exemple. Confidente, comme on dit poliment, mais, mais, mais c'est ça en fait. Ben, je, voilà, je reviens à mon télescopage. Le pre, la preuve que c'est un symptôme d'époque, c'est qu'un peu avant Beethoven, Beethoven le systématise. Hein Mais un peu avant Beethoven, un Mozart, dans la flûte enchantée, arrive à superposer tout au long d'un opéra un genre, peut-être le plus éminent, le genre sacré, le genre oratorio. Euh, même Certains voient même une symétrie entre la flûte enchantée et Parsifal, deux rituels initiatiques. Hein euh, deux, 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 deux temples deux, deux, deux communautés sacrées celle du temple de Zarastro et celle bien sûr du Graal hein seulement ça c'est un aspect de la flûte enchantée mais parallèlement au personnage de Tamino le prince qui va suivre les étapes initiatiques il y a Papageno qui passe son temps à dire moi ce que je veux c'est une tranche de jambon un verre de bière et si je pouvais avoir une petite femme de temps en temps elle serait la bienvenue Autrement dit, et là j'y arrive, commence à émerger une réponse à la, à la, à la remarque, une des plus sublimes de, 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 des acteurs de la Révolution française, je pense à Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Il y a une exigence de bonheur au sens le plus populaire du terme. Là, C'est ce que je viens de vous l'illustrer avec le morceau de Tchaïkovski. D'accord Et je vais. Je vais le, le, le remettre une seconde, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne, en, surplombé par ce nuage du mot bonheur, euh, qu'on qu comprenne mieux ce que je veux dire. Voilà. Donc, euh, je répète, un premier concerto en si bémol, et euh, tout simplement, euh, en dentino, hein, le deuxième mouvement, alors voilà, je reprends ma version, parce que voilà. Bonheur, pur, sans mélange. fraîcheur des premiers âges. Entrée du piano. Les cordes derrière le piano qui font comme un cœur d'ange. Hein. c'est bien moderne voilà beaucoup plus discontinu mais j'ai remis exprès ce passage pour illustrer ce que j'appelle bonheur et je vais creuser ce mot et comment sans perdre de vue la musique cette fois comment la, 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 sans m'embarquer dans une problématique abstraite au contraire pour, pour je le dis à l'avance euh, ça va poser un problème aux compositeurs modernes à partir de cette époque-là, c'est toujours pareil, hein, les, les deux grands repères de la modernité, révolution industrielle anglaise, révolution politique française, c'est le passage 18e, 19e où ça se décide, hein, et qui produit le monde dans lequel nous nous débattons encore. Donc, euh, euh, il va y avoir cette... Euh, 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 cette exigence, un appel au bonheur, à la jouissance simple, non puritaine, qui n'est pas obligé de passer par une écriture savante, qui n'est pas obligé, qui vient de la, 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 la croissance 
des couches populaires, je dis exprès des couches pour avoir un terme plus extensif que classe, qui découvrent, euh, alors aujourd'hui on dirait qu'ils découvrent dans, dans le tiers-monde l'eau courante, l'électricité, il n'y a qu'à voir le prodigieux, peut-être une des plus grandes mutations de l'histoire de l'humanité, c'est celle qui est en train de produire la Chine, n'est-ce pas, euh, à une échelle sans précédent. Il n'y a, a, a rien qui m'exaspère plus que quand je vois les écologistes dire que si les Chinois se mettent à avoir des machines à laver, il faudra six planètes pour... Enfin, voilà, ça veut dire que nous, on peut se laver, pas eux. Quoi. Enfin, on peut laver nos habits, mais pas, pas eux. Allez, qu'ils qu aillent expliquer ça là-bas et se faire lyncher par une foule de, de ménagères. Et Mike euh, Pompeo dit la même chose. Hein. Pardon Mike Pompeo dit la même chose. Hein. Mais bien sûr ben, 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 Encore lui, c'est un peu plus cohérent. Lui, parce que oui. lui, il, <rire> Il est perdant dans l'affaire, il est mauvais perdant, mais il est voilà, perdant. Ouais. <rire> bon. euh, mais que des gens qui se prétendent transgressifs et anticapitalistes disent ça, c'est... Mm. Alors, euh, ils confondent anticapitalistes et anti-industriels. Et anti-bonheur, j'y reviens. Bon, euh, on peut enfin se diriger vers des valeurs qui valent la peine de vivre quand euh, on ne passe pas toute sa journée au lavoir, quand même, à se rougir les mains et à attraper... Euh, euh, des maladies qu'on qu imagine. Donc, je, 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 je m'attarde sur, sur ce thème-là parce qu'il va y avoir, et ça donne des pistes pour, pour, pour ce qui serait une histoire de la musique bien différenciée tenant compte de tous ces facteurs, cette piste, ce serait qu'il y a une alternance à partir du surgissement de la modernité entre des progressions formelles, des progressions dans la forme, dans l'écriture, sur laquelle on, on va revenir, hein, et en même temps, je veux dire, des retours d'une demande populaire beaucoup moins sophistiquée, sans exclure, on vient de le voir, le plaquage de l'un sur l'autre, ce que, je le répète, Beethoven est le premier à faire systématiquement. On trouve, dans, 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 alors là, il faudrait, il faudra l'insérer dans ce qu'on est en train de dire, mais on s'en chargera après au montage, mais il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un, un, un quatuor de Bartok, pardon, de mémoire, tout d'un coup j'ai un brouillage, savoir si c'est le quatrième ou le cinquième, c'est un des deux, je rassure. Hein. Euh, je crois bien que c'est le quatrième. Oui, il y a dans le final, c'est du Bartok, hein. ça casse les oreilles comme tout ce qui est musique contemporaine, à celui qui en, qui en est resté à, ma foi, au clair de l'une de Tchaïkovski, euh, de, de Debussy, pardon, comme ce qui serait le plus moderne. Vous voyez, vous voyez il, y en a, il y en a pas mal de gens, il y a des millions de gens comme ça, hein, pour qui en classique, ça ne va pas au-delà des premières brisures, n'est-ce pas, euh, de la forme sonate. Donc, euh, là, c'est du Bartok, et tout d'un coup, la musique s'interrompe une fraction de seconde, et on entend une mélodie d'une niaiserie, comme un enfant qui chante un peu faux. Bien sûr, tout ça est admirablement calculé, d'accord euh, euh, Repris en polytonalité, la polytonalité, ce n'est pas la tonalité, ce n'est pas l'absence de tonalité. C'est la superposition de deux tonalités, mais qui fait une dissonance terrible. Je, je, je prends un exemple hyper simple, je vais faire... Voilà, en Do, et je fais en Do dièse. cest dire la même mélodie, mais et je fais les deux en même temps. Alors là, ça casse les oreilles. Mais Martin fait ça, mais avec une mélodie d'une niaiserie, ça... vraiment un air populaire là tout d'un coup sauf, sauf que c'est voilà euh, 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 donc il y aura cette cette euh, dialectique je vois pas d'autre mot là entre le populaire et le savant qui va animer toute la musique dite moderne historiquement parlant si je fais un découpage à l'intérieur de cette problématique on comprend à quel point elle a été nourrie par l'explosion, dans la deuxième moitié du 19e siècle surtout, des musiques dites nationales, des écoles, pardon, dites nationales. On a fait allusion à Grieg pour la Norvège la dernière fois, Enesco pour la Roumanie, et à chaque fois, il y a bien sûr un, un, un background euh, local d'une grande richesse, comme partout, hein, dans les... Euh, euh, je, je mets les russes à part hein, bien sûr qu'ils sont les plus diversifiés mais un Kodai euh, ou un Liszt d'abord puis un Kodai, puis un Bartok en Hongrie 
Euh, euh, le, 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 et puis cette exigence dont tu parles de, de lier finalement une sorte de thème populaire et puis tout de suite sa, ou sa variation ou la musique savante, bah, le, le jazz en fait quasiment une programmatique. En fait. ah bah, alors, on va arriver au jazz qui va être, qui va être alors là, je répète la formule, elle, elle semble user jusqu'à la corde mais elle n'a jamais été aussi pertinente. Mm. C'est que le jazz est la plus savante des musiques populaires et la plus populaire des musiques savantes. Hein et, mais, et dans le même temps. On on va, on, exactement, simultanément, on va y revenir. Mais, oui. Mais, 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 mais avant même le jazz, je parle vraiment deux ou trois générations avant, je, je reviens à la deuxième moitié du 19e siècle, je pense à l'Espagne, le surgissement d'un Manuel de Falla, d'un Rodrigo, des Albénis, des, 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 des les Granados, etc. Hein? Je, je signale que chez Granados, il y a une série de danses, a, les danses espagnoles, c'est un petit recueil, dans lequel je recommande la sixième danse qui s'appelle Andalus. Et je n'ai pas une très bonne prononciation ibérique, mais à UZ à la fin, et qui, 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 qui était. S'il y avait une métonymie de l'Espagne sonore, ce serait ce petit morceau. C'est prodigieux. Mais alors là, on est vraiment à la fois comme, comme, comme la synthèse parfaitement réussie de la musique populaire et d'une écriture savante, classique, dirait le profane. Euh, euh, J'en je, je, parle uniquement parce que à l'origine, ça a été composé par Granados pour le piano. Bien sûr, c'est devenu un morceau fétiche des guitaristes. Ça s'y prête très bien, guitare, piano, ça va, c'est des instruments qui peuvent faire des accords. Et les transcriptions sont très courantes de l'une à l'autre. Euh, et pourquoi j'en parle uniquement, et je termine ma parenthèse, pour signaler une version exceptionnelle où l'immense guitariste qui a ressuscité tout le, le patrimoine guitaristique espagnol, je pense bien sûr à André Segovia, joue ce morceau-là en duo avec Yehudi Menuhin. Voilà, le violoniste classique, je, 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 je recommande. C est, c est sûr. On, on le trouve bien sûr sur, sur, le, sur le stream, hein, sur le streaming. Euh, Andalus, danse espagnole, Granados, Menuhin, ça suffit. On, 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 on tombe dessus. Donc, cette floraison miraculeuse des écoles dites nationales va être pour une part un, 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 un afflux de sang nouveau, de sang frais, dans une musique plus élitiste, plus savante, mais qui commençait un peu à s'étioler et à sentir le salon. Ou, euh, ou, 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 ou simplement... Euh, euh, à, 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 à un apport de sang frais au niveau cette fois de la psyché psychologique parce que musique peut être sublime mais mortifère on a vu ça pour Schubert et je pense à Brahms qui n'en finit pas de finir le romantisme Brahms ça va presque jusqu'aux premières années du XXe siècle il vit longtemps d'accord et il veut rien savoir <rire> Brahms des innovations pour lui, pour lui Wagner tout, oui exactement pour lui Wagner et Lise, tout ça c'est c'est des mecs qui sont en train de foutre la musique en l'air avec leur histoire de musique de l'avenir qui nous met une formule de liste et de Wagner d'ailleurs. Mais, mais l'essence là, qui reste très attachée, Brahms, au canevas classique de la forme sonate, de la symphonie, du concerto, et, et de la veine populaire tout de même, mais de la veine populaire du piano-bar, qui a été son métier quand il était dans la misère, il a commencé par là. Alors c'est magnifique, hein, c'est... C'est pas la question. Mais cette musique avait besoin d'être boostée. Cette musique allemande agonisante, qui, 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 où, 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 où viennent euh, essayer de, 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 de réchauffer euh, euh, la, la fin d'automne et l'hiver naissant, les, les derniers soleils d'un romantisme agonisant, je pense aux années 1880, il y a plein d'exemples. Hein les post-Wagneriens, Mahler, Bruckner. Je ne parle pas de Strauss, qui lui a une, mm. une dynamique à chaque fois, une espèce de côté protéiforme, une espèce de Endel post wagnerien <rire> une santé, mm. bref, qui vient contraster avec tout ça. Mais bon, euh, mort à Venise a choisi une, un, un mouvement de malheur comme par hasard, hein mm. <rire> au cinéma, ce qui était très bien trouvé, euh, qui est une espèce de, de, de mort extatique qui, qui dure 20, euh, 20 minutes. Hein bon... Euh, donc, quand je parle d'apport de sang frais ou d'appel d'air, ce n'est pas des métaphores au hasard. Et là, les écoles populaires, avec, euh, euh, je parlais de booster tout à l'heure, je prends ce néologisme exprès, 
avec ce, 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 pas ce supplément d'âme, non, 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 ça, ça vient nourrir encore la nostalgie, mais avec cette, ce, ce véritable coup de fouet que je cherchais, euh, puisé dans l'élément rythmique immanent musique de danse, et présent dans toutes les musiques populaires, et qu'on retrouve euh, aussi bien dans une musique aussi sophistiquée, aussi écrite que celle en Finlande d'Alain Sibelius, et il y a qu'à entendre le tout début de la cinquième symphonie. Ça commence par, on est très loin de tout ça, ça commence par des paysages que, 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 que seule la, la, la Scandinavie peut montrer, une espèce d'ailleurs, euh, hors temps, et, et, mais pas hors espace, d'immensité, de, 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 de sauvageté, je ne dis pas de sauvagerie exprès, de sauvageté, sauvagerie suppose qu'il y ait des sauvages, <rire> et là il n'y a personne, hein, c'est des, des fjords à l'infini, des lacs, des, des forêts, donc on est à l'opposé de la... Et tout d'un coup, et tout d'un coup, on entend plaqué dessus comme ça, on entend presque un cœur issu d'une taverne, n'est-ce pas, de Pinky euh, euh, ou de je ne sais quel bord de lac. Voilà, donc je veux dire, euh, ça, ça va se multiplier. Et donc, c'est un, une des modalités de cette dialectique à laquelle je fais allusion. Il y a une musique qui est apparemment moins innovante, euh, mais qui a l'avantage de, de rajeunir, de, de donner un appel d'air frais, et donc de convertir des millions d'individus appartenant aux nouvelles couches moyennes, de les convertir à autre chose qu'à la, qu la, qu la, qu la soupe que leur propose la variété, euh, euh, la, la musique qu'on dirait commerciale, même si c'est un mot idiot, la musique peut très bien marcher commercialement et être excellente. Enfin, aux euh, euh, musiques nulles hein. on en a suffisamment parlé que les ghettos sonores la dernière fois je ne vais pas y revenir D'accord. à chaque époque il y a eu euh, 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 quelque chose qui en a tenu lieu même si ça n'a jamais eu le côté cancérigène que nous avons à notre époque hein, que j'ai dénoncé la dernière fois qui est, euh, au point qu'elle a envahi aussi bien la, la même musique se fait entendre j'ai déjà dit à Tokyo à, à, en Floride, à, à Abidjan et à Paris à 2h du matin entre 23h et 2h du matin voilà, ça, ça c'est vraiment un nouveau et contemporain c'est une crise, mais sinon il y a toujours eu y compris en littérature partout, des je, Béranger, c'est quand même pas Victor Hugo c'est très populaire, d'accord mais faire plus personne ne lit Béranger les chansons de et Béranger si c'était qu'un cancer, c'est une partie de la métaphore. Il y a aussi celle de la drogue, c'est-à-dire que ça, ça t'empêche de vivre une vie pleine et entière. Au de même que la drogue te, te met à l'écart. Euh, là, ce dont tu parlais, c'est aussi que ça, 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 ça pervertit en fait le, la, la capacité d'écoute d'une certaine manière. Ça la, ça oui, oui. Mais, mais, mais ce qui est, 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 est inquiétant, c'est que la drogue t'isole, tu as dit, mais à l'écart. Il y en a qui agonisent sur leur tapis avec de l'opium ou avec du shit, peu importe. Surtout avec de l'héroïne, ça c'est le plus grave de tout, les alcaloïdes. Mais, tandis que là, c'est des millions de masses qui au contraire se retrouvent et se socialisent à l'intérieur de ces ghettos sonores. Ce qui est vraiment le degré zéro de la sociabilité. Et quand on voit 500 jeunes en train de faire comme ça dans une salle debout, face à un pianiste qui joue debout un accord et demi, parce qu'il n'en connaît pas beaucoup d'autres, et, euh, et qui s'agite d'une manière frénétique avec son corps alors que sa musique ne bouge pas. <rire> je, je, tu parlais de jazz tout à l'heure, je pense à Parker. On a très très peu de documents filmés, malheureusement, de Parker, mais il y a un document hallucinant où il est dans un studio et il s'occupe du bec de son sexo pendant que son illustre prédécesseur de de l'époque du jazz juste avant lui, Kamala Hawkins, un des plus grands saxophones mmh. remis de jazz, fait un solo. Mmh. Parker, Parker le regarde comme ça, à la fois respectueusement et narquoise et, et, et mmh. un peu narquois. Et, 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 et tout d'un coup, Parker fait un solo, mais on entend 40 notes à la seconde, ça module à peu près sur chaque temps de mesure. Moduler, ça veut dire changer de tonalité, c'est un tour de force. Hein. On, on voit à peine ses doigts bouger. Alors que le pianiste rock, là, c'est pas ce, ce, se tord dans tous les sens. Oui. Mais sa musique ne bouge pas. Oui. <rire> voilà. Euh, donc, non, je, 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 je maintiens mon histoire de, de cancer, mais euh, euh, je reviens à, à la manière de, dont, dont le 19e siècle a réussi à, 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 à bon gré, malgré, à frayer un chemin à la progression de l'histoire musicale 
en faisant alterner, donc là c'est l'ordre de la succession, ou en plaquant l'un sur l'autre en forme de collage, comme on dit à l'époque cubiste, dans, dans le même morceau, comme je l'ai illustré avec Bartok et Beethoven tout à l'heure, euh, l'écriture la plus savante et les, 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 les refrains les, les plus spontanés et les plus populaires. Et ça, on doit beaucoup à l'éveil des, 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 des écoles dites nationales. Or, ce n'est pas un hasard si pour l'essentiel, ces écoles nationales se manifestent à la périphérie de ce qui jusque-là était l'Europe culturelle. Car lorsqu'on parle de la Finlande, de la Hongrie, de la Pologne, de la Russie, de la Roumanie, ce pas des pays qui avaient laissé une trace glorieuse dans l'art et dans la littérature auparavant, sauf pour quelques connaisseurs encyclopédiques, hein, je veux dire, mais sinon, je veux dire, l'intelligentsia la, 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 euh, française, anglaise, allemande, italienne ignorait superbement les productions littéraires et artistiques, et, et, et qu'elles soient populaires ou savantes, de ces pays-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dès l'époque de, de, de Bach, ben justement, on, on était déjà à la, à la limite, puisqu'il y a déjà euh, suite française, suite, suite anglaise, concerto italien, euh, c'est déjà en fait, il, se, il, se, il se tient au courant de tout ce, ce qu'on fait en, en Europe. Alors, il y a des gens qui ont dit que les suites françaises sont en fait des suites anglaises, etc. Mais il y a tous des débats. Mais, et comme tu dis, ben, il n'y avait pas encore ces marches qui, qui allaient apparaître euh, après. Même si ben, on, on, je, on... Ben, je suis bien content que tu prennes cet exemple, parce que tu es en train de dire quoi Tu es en train de dire que Bach, à la jonction du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est ça, ça, son floruite, comme on dit en latin, hein, euh, Bach occupe deux siècles auparavant la position de ces musiques de l'Est européen. C'est que l'Allemagne, c'était déjà la limite. Les mu être musicien pour un Allemand à l'époque, c'était surtout pas faire de la musique allemande. Et, 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 ils l'ont admirablement faite. Hein Mais le, Bach a passé toute sa jeunesse à copier note pour note des concertos de Vivaldi pour se faire la main. Très belle dialectique. En copiant, il acquiert une originalité. On reconnaît tout de suite que c'est Bach au bout de trois notes. Au bout de trois mesures d'une œuvre de Bach, on voit que c'est lui avec son écriture incomparable. Oui, le... belle dialectique. Pour se faire une originalité incontestable, il faut commencer par travailler les autres. <rire> oui, pardon. Même dans le, 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 le petit livre d'Anna Magdalena Bach qui lui donne à jouer du coup de main, enfin, c'est-à-dire les modèles de l'époque. Bien ça. sûr, mais bien sûr. Et, 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 et pour, pour exister, euh, ils font comme leur souverain. Euh, un, un, petit, un, un petit duc de, de, de Saxe, je pense à euh, 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 Le Fort, là, c'est pas Auguste Le Fort, comment il s'appelait, euh, de, de Dresde, enfin bref. Euh, ils avaient tous des musiciens, la plupart du temps italiens, dans leur cours ou français. Ils font ça, oui, monsieur. Et, 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 euh... et compli, des, des conflits, les musiciens allemands ne trouvaient pas d'emploi en Allemagne. Oui, puis... Dès qu'il y a assez d'emplois prestigieux, oui, pour les noces, les banquets, oui, ça, oui. Hein, Bach fait une cantate de, du café et une cantate de, de, <rire> des noces, n'est-ce pas, pour un ami qui venait de se marier. C'est les rares cantates profanes qu'il a faites, ou une cantate de la chasse. On entend beaucoup de corps, bien sûr. Mais par contre, je veux dire, dès qu'il s'agit des gens nobles, c'était occupé par les grandes écoles ouest-européennes. C'est intéressant ce qu'on est en train de dire, parce que ça veut dire que la guerre froide, elle est déjà en germe. Géo géopolitiquement, dans l'inégalité de développement économique de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. L'Europe a mis des siècles et des siècles à faire oublier que l'Europe de l'Est, surtout les pays slaves, était la grande réserve à esclaves de l'Antiquité. Oui, et puis surtout, il va y avoir le, le deuxième servage hein, dans toute cette région. Bien sûr, et même plus, et même plus tard de l'Empire ottoman. Et comme tu dis très bien, jusqu'à quasiment l'époque moderne, le servage. Même un gars comme Tolstoy, bon, il, il en a libéré pas mal, mais il, il avait des centaines de serfs sur ses propriétés. Oui, tout à fait. Oui, qui même, euh, en fait, augmenter le servage a été augmenté pour, pour justement euh, faire face à la, à la rue du capitalisme. Oui, voilà, exactement. <rire> Oui, oui, cette, cette classe est sans pitié. Voilà, donc, 
que la musique exprime tout cela suppose une richesse, un foisonnement assez extraordinaire. C'est pour ça que je m'attarde sur ce siècle mal aimé de la post-modernité, pas de la vraie modernité qui se moque bien de tout ça. Mais le post-moderne, le baroque, par exemple, pour lui, le 9e siècle, c'est l'éruption définitive du mauvais goût à qui on tourne le dos. Mm. La Révolution française a achevé de faire basculer les masses dans le mauvais goût. C'est mm. bien connu. Et là, on retrouve la vieille critique conservatrice et réactionnaire de Victor Hugo en littérature. Mm. Il faudra attendre le courage d'un Aragon, avant-gardiste par excellence, Mmh. Membre, membre du mouvement surréaliste avant que le surréalisme fasse des excommunications politiques il mmh. faudra attendre Aragon pour dire oui oui vous êtes anti-Hugo <rire> parce que Hugo il était populaire parce que Hugo c'est l'exilé dont on lit les textes à la lumière de la bougie le père de famille des misérables dans les foyers mmh. ouvriers voilà donc on retrouve la même chose pour, pour, pour la musique et c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les prédicats anti beethoveniens mmh. des isomorphismes par rapport aux prédicats anti hugoliens C'est curieux, pensée sommaire, d'accord mmh. euh, 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 Saillie de mauvais goût, euh, cliché. Même le jeune Rimbaud, c'est âgé sans pitié, hein, qui quand il parle de Hugo, il dit euh, « Hugo a, euh, 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 a bien vu dans les derniers volumes Stella » très beau poème, donne à peu près la mesure de la vue de Hugo, parce que Stella a un début admirable, mais à la, euh, après, euh, lorsque Hugo dit euh, « Je suis l'ange, liberté, le géant lumière » avec ses emphases, <rire> Rimbaud dit « Trop de belles montées, de lamenais, de Jéhovah, de colonnes, vieilles énormités crevées. » Bon, hein, avec cette... cette bon. mais, euh, mais il reconnaît le génie de, et, et tout d'un coup, Rimbaud, qui montre qu'il n'est pas dans le rang de ceux qui critiquent Hugo d'un point de vue conservateur, comme ceux qui, 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 qui le font à son époque et qui se propagent jusqu'à aujourd'hui. Rimbaud ajoute tout d'un coup, j'ai sous la main, dans le même texte, hein, j'ai sous la main les misérables. Un vrai poème. Ce qui trouve grâce aux yeux de Rimbaud d'une sévérité extraordinaire qui vient dans cette lettre à son professeur de rhétorique, de lettre, hein, à Paul Demny, de faire l'historique, la... il se permet l'élève de faire un cours de littérature à son maître. C'est ça, hein, Rimbaud. Mm -hmm. Un cours de littérature qui, en, en deux pages, va des Grecs jusqu'à jusqu lui, d'accord Oui, qu'on a à peu près tout le monde, avec Baudelaire, bon, ça se réveille, premier des voyants, roi des poètes, un vrai dieu, mais la forme, si venté chez lui, est mesquine, il a vécu dans un milieu trop parti, enfin, tout le monde en prend un peu pour son grade, d'accord et quand il arrive à Hugo, j'ai sous la main les misérables, un vrai poème. Et voilà que le vrai poème, mm. pour Rimbaud, c'est le grand prose de Hugo. Bon sang mm. Donc, tout ça s'exprime musicalement par le chant, l'extraordinaire chant qu'un Beethoven ouvre à l'expression sonore et qu'on ne comprend vraiment que depuis le XXe siècle au niveau du public, je veux dire, au mmh. niveau critique, parce que les musiciens ont vu très tôt bah, hein, que c'était un, 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 une source d'inspiration incomparable, mais les, les, les compositeurs, et surtout les, les meilleurs, mais sinon, on parle de Beethoven depuis un demi-siècle avec une pertinence, une connaissance d'abord, on n'en est plus à ressasser toujours les mêmes quelques œuvres qui passent partout, mmh. euh, euh, que, que, qui n'existaient pas auparavant. Les dernières coutures de Beethoven sont plus proches de la musique du XXe siècle oui. que bien des œuvres romantiques qui ont postérieur à Beethoven, par exemple. Je suis en train d'insister sur la complexité historico-musicale du XIXe siècle. Quand je dis le XIXe, je lui donne une grande extension, je dis jusqu'à la guerre de 14, jusqu'au déclenchement de la guerre de 14. Mais cette, com cette complexité ne s'arrange pas après. Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, quelle est l'inspiration pour un musicien des années 20 ou des années 30 Je vais m'inspirer des grandes coupures faites par les impressionnistes français qui viennent de bouleverser l'harmonie, les forêts de Bussy Ravel, d'accord Des écoles nationales, essentiellement des Russes. N'oublions pas que le Sacre du Printemps, c'est 1913. Et déjà, en 1911, il y a eu la caméraphonie de Schoenberg. Il y a donc une palette extraordinaire, sans compter les traditions nationales qui continuent à hésiter entre euh, 
l'utilisation très positive et savante de, 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 du fond populaire et sa réduction à un simple folklore sonore, comme c'est très souvent le cas, euh, trop souvent. Voilà, j'ai résumé un petit peu la, la cartographie temporelle, si je peux me permettre cet oxymore, hein, la, la cartographie temporelle de, 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 du grand rideau euh, euh, musical qui nous sépare du reste de l'histoire de la musique, disons, jusqu'à l'apparition du nouveau régime, c'est-à-dire ce 19e, 20e siècle, très complexe, avec tous les courants qui le traversent. Voilà. Il se passe un peu la même chose. On, on, on dit que les demoiselles d'Avignon sur la naissance de la peinture euh, d'avant-garde, mm. regardez la complexité. Il y a Avignon. Avignon, c'est déjà le midi, et pas n'importe quel midi, à midi où il y a le Mistral qui souffle fort, il souffle une part aussi mm. fort qu'Avignon, c'est-à-dire une lumière crue. On est sorti de l'impressionnisme et du flou île de France, mm. du flou de Honfleur et de... C'est fini. Un coup de Mistral a balayé tout ça, les couleurs sont crues, que ce soit chez Cézanne, Cézanne, c'est Aix, c'est pas loin hein, d'Avignon. Mmh. D'accord Donc le fait de descendre de l'île de France pour les peintres, que Van Gogh, le ch'ti, mmh. descende en Arles, mmh. en plein Mistral, <rire> mmh. euh, Cézanne à Aix, euh, 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 remettant sans cesse sur le tapis la Montaigne Seine Victoire, n'est-ce pas euh, 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 Picasso Avignon Picasso Avignon Valoris, la Côte d'Azur et carrément Gauguin jusqu'à Tahiti un changement de lumière Une sorte, il y a toujours cette espèce de tentative de fuir quoi la pulsion de mort voilà la dialectique commence à se préciser avec la mort d'Iseu avec Tristan avec les avec les quatre heures et demie de Tristan, quelque chose s'est produit dans la musique. C est, c est, c est, on n'a jamais allé plus loin dans la pulsion de mort. Oui, tu, parlais, ça, tu parlais de, de, de Malheur, là, de, de mort de voilà. Valoris, ou... voilà, alors, oui, Je vais revenir à Malheur après, bras, au rapport Malheur-Wagner, parce que ça va nous permettre de raffiner cette histoire des, des formes et des genres dont je n'ai pas parlé. La dichotomie forme-genre. Mais, mais, mais pour l'instant, il ne faut pas que les, 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 les arbres nous cachent la forêt. Je, je reste euh, dans la forêt. L'expression de la modernité, la première expression, jusqu'à aujourd'hui, c'est le romantisme. Le romantisme n'est ni réactionnaire, ni conservateur. Voilà ce que... Euh, pardon, j'aime bien moi la Il n'est ni réactionnaire, ni progressiste. Mmh. Euh, ça me fait penser à ce professeur d'anatomie mmh. auquel Freud fait allusion pour illustrer la notion de lapsus mmh. il dit on avait un professeur d'anatomie à Vienne qui disait la cavité nasale c'est compliqué et dans tout Vienne je vous mets au défi euh, de trouver enfin euh, ceux qui connaissent la cavité nasale d'une manière pertinente on peut les compter sur le doigt d'une seule main le doigt d'une seule main <rire> <Bref>, oui quoi <rire> non oui euh, euh, le, le, le romantisme euh, peut donner les, la pire des réactions et au contraire ce qu'il y a de plus novateur c'est son an, essentielle ambivalence qui est typique de la modernité et de ses contradictions je veux donner une illustration non musicale pour, euh, 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 et même idéologique je pense aux admirables textes de Lukács sur la, la relation des, 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 des théoriciens nazis et de l'époque de Hegel, de Hegel et de son époque. Or, quand on lit ces textes de Lukács, ben, euh, l'article de Lukács s'appelle le, le fascisme oui. allemand et Hegel, on le trouve sur les réseaux. Euh, Aussi dans la destruction de la raison. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. Mais, non, euh, non, mais, non, mais là, oui, mais là, je me concentre sur ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'il fait un panorama de, 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 de théoriciens, donc on n'a plus entendu parler depuis, les Boimler, les Crick, je ne sais pas si vous voyez Crick, mmh. bon bref. Euh, il y avait Richard Croner aussi. Hein, oui, exactement, mais ils disent tous que l'ennemi c'est Weimar, l'ennemi c'est l'humanisme allemand, c'est Goethe, Schiller, Hegel, oui. et que le tort de, 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 de ces gens-là, c'est d'avoir été anti-romantique, donc ça c'est la version la plus réactionnaire du romantisme, c'est-à-dire une glorification de tout ce qui est, et ce sera repris par Heidegger, le terme « abgrund ». Oh, l'abîme 
Non, puis il y a... Y a, y a... Et surtout la bim pour les autres, hein, parce que moi, j'ai ma maison avec mes géraniums aux fenêtres, je ne suis pas dans la bim. Hein. Et puis, il y a une ré récupération euh, par le fascisme italien de Hegel aussi. Hein, qui... Bien sûr. Un, 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 un contre... Un, un... Tu veux dire Croce et Gianni Contre sens qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a marqué tout le 20e siècle en Italie. En fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, Victor Cousin a même cru pouvoir se servir de Hegel pour dire, bon, c'est pour mater un peu les révolutionnaires français ou les anarchistes, voilà, il faut la rationalité. Oui, <rire> contre sens oui, extraordinaire. Bon. Donc, y compris le combat de Hegel contre les romantiques, euh, qui, qui là, en plus, est un combat politique, la progressiste, puisque ces romantiques-là... Alors, voilà. Est, est non, voilà. Euh... Hegel combat le côté nocturne et mortifère des romantiques. Mmh. D'accord Il le décrit sur tout ce qui est encore plus... Mais, mais quand il dit que la Révolution française fut une merveilleuse aurore, dans ses, mmh. dans ses dernières lettres, lettre à sa femme quand il va à Paris, c'est le vieux Hegel, mmh. il est resté d'une fidélité indéfectible mmh. aux glorieuses journées de, ju de juillet 89. Quand mmh. il dit ça, tu, en, tu entends la neuvième de Beethoven et son final. Mmh. Donc c'est important. Hein, où où l'on retrouve d'ailleurs ma dichotomie ou plutôt ma trichotomie entre l'ancien régime, le nouveau régime, en, voilà, voilà, voilà une dichotomie, et j'intercale entre les deux, ça c'est un, un de mes dada, je suis désolé, j'intercale entre les deux la période de transition qui va de la prise de la Bastille à Waterloo, où les jeux ne sont pas faits, où on ne sait pas comment ça va tourner avant que les anglo-saxons deviennent la dominante jusqu'à aujourd'hui à peu près, même si mmh. ça va prendre du plomb dans l'aile, euh, sur la planète. Alors là, c'est des découpages. Les découpages euh, les plus commodes sont les plus pertinents. Je n'impose pas le découpage prise de la Bastille euh, Waterloo. On peut s'arrêter avant Waterloo à Thermidor pour ceux à qui euh, Napoléon donne la nausée. Je, je, je pense à notre cher, comment il s'appelle l'historien là Guillemin. Hein euh, oui, mais justement, euh... même les, les Jacobins, ce qu'on ne sait pas, c'est que les Jacobins étaient en train de revenir à la, la, à la fin du directoire. On ne s'intéresse pas assez au directoire, on pense que tout est foutu après Terminor, et justement, on se rend compte que les jeux n'étaient pas, ben pas voilà, joués sur le directoire. Et voilà. c'est aussi pour ça qu'il y a eu Brubert. Mais, bon. mais, mais, je mais voilà, mais, mais le problème a été définitivement réglé par Hegel, avec son concept de ruse de la raison. Ce n'est pas un hasard s'il prend toujours l'exemple de Napoléon pour l'illustrer. C'est-à-dire que je m'en fous, moi, de l'individu Napoléon, d'un petit corse ambitieux et, et, et vaniteux. Ce n'est pas la question. Euh, mais ce qui compte, c'est que la raison se sert, de, la raison moderne se sert de, 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 du démonisme de l'individu Napoléon pour mettre en place l'État moderne. Et puis après, le balance à Sainte-Hélène, il a rempli sa fonction historique. Ciao hein, Je veux dire, euh, voilà ça, c est, c est, ça, ça résout le problème. Par contre, on peut euh, affubler Napoléon de tous les épithètes les plus réactionnaires qu'on voudra, en particulier mmh. au niveau sociétal, <rire> n'est-ce pas, sa position sur la femme en bon, en bon corse méditerranéen dans son, vrai, euh... dans son Mais les adversaires de Napoléon mmh. redoutaient en lui la propagation de la Révolution française. Moi, c'est ça qui compte. Bien sûr, oui. Si l'Angleterre finance les, les, les boucheries mmh. qui vont se déchaîner après la paix de Lunéville et la paix d'Amiens, je rappelle tout de même que Bonaparte avait réussi, là, je ne dis plus Napoléon, Bonaparte mmh. avait réussi miraculeusement à enfin faire la paix depuis les guerres de la Révolution. On n'avait mmh. pas vu ça, une paix, la, la paix d'Amiens, 1802, puis Lunéville, mmh. où le monde vacille tout d'un coup. On pense qu'une ère paradisiaque va s'ouvrir. Et c'est ce qui occasionne à, 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 à Hölderlin un de ses plus beaux hymnes, fête de la paix. Oui, c'est pour ça qu'à Bonaparte, il, il va dire qu'on fait la guerre. Mais, oui. Voilà, où Bonaparte prend des dimensions, euh, oui. euh, il, il se mélange aux côtés de Dionysos et du Christ. Oui. Enfin, on, on voit les, les, les anciens théologiens de Tübingen. Oui. Mais, mais, mais il faut comprendre que si la guerre a recommencé après, c'est ce que l'Angleterre, si bien connue de tous les géopoliciens et les historiens, n'a jamais toléré qu'une puissance reste agrandie sur le continent. Ce n'est pas Napoléon qui a recommencé les guerres. Lui, ça l'a arrangé, le statu quo. Je ne sais pas pourquoi il l'aurait je... modifié. Hein. Bon, euh, donc je, je suis en train d'expliquer de, 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 ce que j'appelais ma trichotomie. Il y a l'ancien régime, le nouveau régime, entre les deux, ces périodes où les jeux ne sont pas faits. C'est quand même pas un hasard. Si c'est la période de Beethoven. 
et dans son ombre, Schubert, dont on a vu la dernière fois, qu'il qu qu est beaucoup plus moderne qu'on ne le pense. Bon, donc je reviens à, à, à mon histoire de, de, de Tristan, d'accord il, il, il y a la pulsion de mort que je prends très au sérieux, au sens où Freud l'a très bien développé quand il l'a soumet à un matérialisme euh, euh, pas, pas historique. Au-delà au du principe de plaisir, hein, c'est ça Par de Freud, mais voilà. Mais un, un matérialisme radical, sans appel. Il dit qu'au fond de, la, de, de, de Trib, hein, de, tu connais bien l'allemand, de la pulsion, du désir, comme on voudra, il y a quelque part ce qui est visé en dernière instance, c'est l'extinction du désir. C'est-à-dire le retour à la matière inerte. On ne peut pas être plus radicalement matérialiste. Laquelle a précédé la matière vivante, ça, <rire> tout le monde de la science est d'accord pour l'affirmer. Mm. Le, 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 le cosmos n'a pas commencé <rire> par les bactéries, il a commencé par des amas de galaxies, bon, bref, et, et par les étoiles, donc, et les réactions nucléaires. Donc, euh, euh, je, je suis en train de, 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 rappeler, de rappeler quoi que, que cette pulsion de mort, jamais elle n'a été autant développée qu'à partir du romantisme. Parce, qu il, il, parce que l'exigence de bonheur, je, je commence à tenir mon fil hein, depuis le début, hein, que, 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 que Saint-Just euh, est, 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 est le premier en, 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 à, à dire que c'est un droit, mais c'est énorme l'expression le droit au bonheur. Je rappelle ici, petite parenthèse philosophique, mais qui est claire sur bien des aspects des musiques qui, qui, qui vont illustrer notre propos, c'est que pour clarifier un terme, il faut le distinguer de tous ceux qui lui ressemblent avec lesquels on pourrait le confondre. On ne va pas s'attarder sur la différence qu'il y a entre euh, ce piano et une mode de terre. Hein bon, pas la peine, personne ne va les confondre. Par contre, entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique, il faut préciser qu'est-ce qui permet de les reconnaître. Entre un guépard, un jaguar et un léopard. Et... <rire> voilà. C'est dans ce qui se ressemble qu'il est le plus urgent de, de, de pointer des déterminations différentielles. Or, différence spécifique. le bonheur, il y a le plaisir avec lequel on peut le confondre. Il y a le salut. Le salut, concept religieux, un siècle avant le siècle des Lumières, Pascal, lui, son problème, ce n'est pas le bonheur. Il y, a, il y a la joie qui est, qui est, qui est biblique. Hein, le, la, 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 hein, le, et voilà, malade, en fait, le garde un dernier, parce que la joie va donner jouissance. Mais, mais pour l'instant, je, je reste au salut. Le salut, c'est sacré, c'est au-delà de la mort. Alors que le bonheur a une dimension terrestre. Voilà ce qui est révolutionnaire. Je ne vais pas attendre l'au-delà. Hein. Moi, c'est ici et maintenant que je veux changer de condition. D'une part, première détermination, il a un rapport positif au monde, le bonheur. Je ne méprise pas le salut, je ne méprise pas la paix. La oui. paix qu'on peut avoir en prison, la paix oui. la cause de soi-même, c'est autre chose. Les admirables lettres des condamnés à mort à leur famille en disant « je me oui. je heureux oui. » euh, oui. à cause du communisme et, oui. et, et de la libération des peuples, ben c est, c est, c est, je ne vais jamais dire un mot contre ça. Mais ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est une relation positive au, au monde. Première détermination. Deuxième, une certaine durée, une épaisseur temporelle. Sinon, c'est la jouissance ou la joie. Joie, joie, peur de joie, comme dit Pascal dans, le, mmh. euh, dans, dans sa visitation nocturne <rire> du 23 mmh. novembre, mais euh, 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 dans le mémorial. Mais euh, 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 le, 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 la jouissance peut être d'une in, intensité euh, euh, quasi infinie, mais euh, elle est évanescente. Donc, le bonheur, double détermination, une certaine durée dans le temps, c'est pour ça qu'en littérature, il s'exprime toujours à l'imparfait. Le temps, pour la longue durée, pour les répétitions, c'était l'époque où j'allais à l'école accompagné par ma gouvernante. Bon, je ne suis pas un bon écrivain, donc je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est à l'imparfait qui suppose que ça, ça a occupé une certaine durée dans le temps, hein, soit par la durée tout, tout simplement, soit par la répétition. Et deuxièmement, le rapport positif au monde, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire un mot contre le plaisir, il ne faut pas réduire le bonheur au plaisir, mais il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Ouais, Comme dit admirablement Hölderlin dans « Andenken », qu'on traduit par « souvenir », alors que « souvenir », c'est « rimirum ». Moi, je préfère dire « évocation »,« penser à » un mot, un mot « Andenken ouais, ». Ouais. Bon. 
euh, ou, ou, ou les souvenirs de vocation. Ouais. Anne Duncan, c'est plus les vocations. Et les, et les voilà, moi, 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 je préfère le traduire. Par euh, le souvenir, c'est une sorte d'intériorisation. Ouais. Exactement. Et la preuve, c'est que c'est les souvenirs de Bordeaux qui le hantent. Il vient de revenir, la folie est en train de se déclarer, et il est hanté par les souvenirs, disons, de la Grèce dans sa tête. Hein, parce qu'il a des... bon, Pour oui. nous, Bordeaux, Bordeaux, c'est le Grand Nord, pour nous, les Corses. Oui. Mais pour oui. un, un Allemand comme Mulderlin, il découvre le citron, il découvre les oliviers, il le dit... Oui. Euh, au, au, à l'étranger délicieux, au pays mmh. des oliviers, là où les femmes brunes mmh. foulent un sol doux comme la soie. Je, je rappelle au passage que Heidegger a eu le culot de dire que dans ce passage, il parlait des femmes allemandes. Oui, bien sûr. Là, il faut féliciter Adorno de lui avoir redressé les bretelles. Quand même, mmh. bon. mmh. euh, donc, Hölderlin euh, 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 dit dans ce poème « Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. » Attention, il y a trois négations. Hein. Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. Il faut avoir dans l'âme des pensées périssables. Boire un pot avec les copains juste après les vendanges, au coucher de soleil, là, au-dessus de Bordeaux, ça devait être pas mal. Hein ça change un peu de la rigueur protestante quand même. <rire> voilà, donc, que, euh, 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 le bonheur, ça, cette dimension-là, rapport positif au monde qui, qui n'est jamais une négation du plaisir. J'insiste parce que la plaie de notre époque, c'est le puritanisme qui est dû au fait que ce sont des puissances de culture puritaine qui ont des avantages par ailleurs. Hein. Je ne dis pas que, mm. que tout, tout est négatif dans l'initiative de Luther. Hein. Je veux dire, il y a des choses, mm. et, et les ressources, là, là, le fait de traduire la Bible en allemand, de ne pas passer par les curés qui disent « hors de l'Église, point de salut », tout ça, c'est un progrès. Hein. Pas... Bon, le massacre des paysans, un peu moins. Hein. <rire> Donc, j'insiste. La planète. Pourtant, est... pourtant lui, lui, il autorise la musique, justement, Luther. C est, c est... Ah ben oui. Ben, il la promeut, donc c'est pas qu'elle va. Ben, ben, on y reviendra. Comment la musique peut échapper, euh, veut dire, être une contre-censure à l'insu même des censeurs oui, Je oui, oui. quand on parlera des interprètes asiatiques aujourd'hui. Mm -hmm. Mais si, mais tu en avais fait, euh, tu avais fait allusion. Sur... Voilà, 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 voilà. J'y reviendrai, parce que ça, 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 des contemporains, il faut qu'on le creuse. Mais quand je dis puritain. Je veux dire, c'est essentiellement le monde anglo-saxon, donc d'origine protestante. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont été fondés par un noyau d'énergumènes, je pense à ceux qui ont embarqué sur le Mayflower hein, au XVIIe siècle, qui ont fui la Hollande parce que la Hollande protestante et puritaine ne l'était pas assez à leurs yeux. Si on allait chercher une terre promise, on pouvait être encore plus radical. Et c'est ça que c'était d'abord du Amsterdam. Et que Wall Street, c'était vraiment le, la rue du mur, il y avait un mur contre les Indiens, déjà. <rire> un mur en rondin, là. Hein. Bon. On dirait le, le, le beau-frère de Nietzsche qui, 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 qui va chercher des encore plus nazis que lui, enfin, qui va créer sa, sa colonie de, de, de pur à rien. Euh, en, euh, en, en Amérique euh, du Sud, oui. C est, c est... Et sa sœur, exactement. Donc, euh, euh, c'est bien sûr le puritanisme anglo-saxon, avec son naturalisme, son anti-humanisme, bien sûr. Hein. Mais... Aussi bien, et ce n'est pas un hasard si ce sont des alliés géopolitiques, l'intégrisme musulman, islamiste, pardon, mm. dont les premières victimes sont les musulmans, statistiquement, et de très loin. Hein. Mm. À l'heure où je parle, combien de musulmans sont en train d'être déchiquetés par une bombe quelque part entre le Pakistan, l'Irak, et bon, euh, posés par, euh, par les gens que nous finançons. Enfin, nous, pas moi, dis toi <rire> non, non, nous, non. On se comprend, hein, par l'atlantisme. Donc, euh, 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 quand on voit la vague de puritanisme, on comprend pourquoi je m'attarde sur le bonheur. Parce qu'il est mal vu. Vous savez ce qu'on dit en Allemagne Glücklich wie Gott in Frankreich. Mmh. Heureux comme, comme Dieu, Dieu en France. Il dirait heureux comme Dieu au paradis, ma foi, ce ne serait pas très surprenant. Ouais. Mais si Dieu lui-même préfère la France au paradis, ouais. c'est qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il y a du bon vin, c'est qu'il y a de jolies brunes bouclées ou des blondes craquantes, peu importe, je veux dire. Je, je pense à la tête du, du, de, de celui qui dit ça. Et surtout, 230 fromages. Je dis ça parce que les Alsaciens, tu vas savoir ça, disent tout le temps, les Allemands font la razia tous les week-ends sur les fromages. <rire> J'en connais qu'ils ne se nourrissaient que de fromages, les étudiants allemands à Paris. Et, et donc voilà, je veux dire, or ça, ça se retrouve en musique. Ce n'est pas un hasard si la relève de cette floraison, mais sans précédent, qu'est le romantisme pianistique, le luxe que nous avons d'avoir de, 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 à choisir, non pas à choisir, car l'un n'exclut pas l'autre, heureusement, 
mais d'avoir sur notre marché, pardon pour l'expression, quand on fait notre marché musical, de consommation musicale, mmh. entre Schumann, Schubert, ça n'a rien à voir, mmh. rien à voir. Schubert est aussi étal et planant que Schumann est agité, inquiet mmh. et, et anxieux. Schumann fuit son ombre en marchant dessus. Hein Alors que Schubert est, est tout entier, d'une manière étale, soit dans, 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 dans la déprime totale, soit dans l'extase euh, euh, ravie, au sens mmh. vraiment quasi céleste. Bon, euh, on a Schumann, on a l'œuvre de Schubert, ça ne suffit pas. Il y a Chopin, bon sang, beau comme Chopin. Il y a Brahms, au piano. Hein, je ne parle pas de, du corpus beethovenien qu'il y a eu avant, de Mendelssohn. Il oh, y a cette musique romantique. Mais au moment où tout d'un coup, justement, euh, elle, 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 elle décline de, 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 du coup de fouet dramatique que Beethoven maintient jusqu'à la fin de sa vie, euh, dans, 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 la, dans la pulsion de mort du purement lyrique, qui n'a pas le coup de fouet dramatique, mm -hmm. la relève, c'est quoi C'est Forêt de Bussy Ravel, historiquement. Il y a une logique, c'est algébrique tout ça, c'est-à-dire l'irruption du bonheur, de la jouissance. Quand on écoute les premières œuvres, de Bussy aura presque honte de la suite Bergamasque. Il dira que ça sent trop son masné, il disait. C'est une œuvre de jeunesse, bien sûr. Hein mm -hmm la fin des années 80. Et quel compliment, qu'est-ce qu'il y a à Massenet, c'est très bien. <rire> et, 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 et surtout, je veux dire, quand on voit le succès d'un clair de lune, on ne s'y trompe pas. Hein. Ah ben ça, oui, du du casse par exemple. Hein, mais... mais il y a une sensualité, une jouissance. Alors là, ce n'est pas la musique puritaine du tout. Forêt, n'en parlons pas. Forêt déborde. Je n'ai pas dit des goulines. C'est très maîtrisé et très bien écrit. Mais Forêt dé déborde à chaque instant d'une jouissance maintenue par, par, par une science de l'écriture assez confondante. Qu'on compare sa première sonate pour piano et violon à sa seconde. C'est intéressant parce qu'il a fait la première jeune et la seconde, c'est une de ses dernières œuvres. Qu'on regarde cette évolution. La seconde est une extraordinaire course-poursuite fuguée hein, entre des, des mélismes violonistiques et, et, et pianistiques qui concentre toute la jouissance apparue depuis l'éclosion de l'impressionnisme musical français. C'est quand même extraordinaire. Donc, je veux dire, il y a une logique de l'alternance. Pour ne pas céder à la pulsion de mort, on surgit les forêts, les Debussy, les Ravel, je ne parle même pas d'un joyeux luron de génie comme Chabrier. Ou Ernest Chausson aussi, peut-être. Ah, oh, ben c'est bien sûr. Pierre Ney, bien sûr. Le, 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 le concert en ré majeur de, 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 de Chausson, reste inégalé. Bien sûr. Non, non, mais je n'ai pas parlé de Roussel. Hein ce n'est pas un hasard. Si, on peut confondre, je parle, je parle de Roussel, euh, il s'agit euh, du père, hein, pas de Raymond, hein, officier de marine qui a 50 ans se met à composer. Mmh. <rire> Et qui a encore son tombeau en Normandie face à la mer. C'est magnifique. Euh, euh, quelque part entre Veulet les roses et, 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 et saint valéry en -Caux. Et euh, 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 Roussel, euh, donc, qui est dans la foulée de, de, de Bussy Ravel, est un des rares musiciens qu'on peut pratiquement presque confondre des fois avec les, les, les musiciens slaves dits motoriques. Certains aspects de Prokofiev et bien sûr les... les, 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 les Tchèques, là... Je... Ah, le nom m'échappe, les musiciens C'est un nom Pardon Tana, euh, Dvorak Non, pas Dvorak. Un, 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 un peu après. Un peu, mais voilà, contemporain de Yanacek, il y a l'autre, enfin, ça va me revenir, euh, euh, un peu plus motorique. Mais, mais oui, mais tu, on peut les confondre, Yanacek et, et Roussel. Ça ah, peut Mar 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 Martinou, peut-être. Martin, merci, voilà. Ça peut très bien se confondre. Ça peut très bien se confondre, bravo. Et euh, 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 or, euh, quand on écoute le Bacchus et Ariane de Roussel, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hmm. Et ça, la deuxième suite oui. d'orchestre, l'arrivée la, la, la de Dionysos comme par hasard. Mm. Le dieu de l'ivresse et de la jouissance, quand même. Hein. Mm. L'arrivée de Dionysos à Naxos, comme ça, à un moment, euh, récupérant Ariane au bord du suicide, <rire> pas et, et l'emmenant dans une course vertigineuse et frénée avec une rythmique euh, pré-Stravinsky, enfin, Stravinskienne, parce que Stravinsky a déjà écrit Sacre du printemps, c'est prodigieux. Donc, tout ça empêche de céder à la tentation, à la terrible tentation de la libre stode. 
de l'éternel mort d'Iseux qui va fasciner toute la modernité musicale. C'est là qu'on voit ce qui vraiment sépare un Schoenberg d'un Stravinsky. Donc, j'ai la, moins, moins, j'ai la main moins lourde qu'Adorno, même dans la critique du Stravinsky, il faut être juste, il a raison sur, sur le fond, du Stravinsky rétrograde, à, rétrograde par rapport à Stravinsky lui-même. Il oui, est les, évident que la les forces telluriques, euh, antédiluviennes. Voilà, voilà. La musique du ballet à gond, etc., de, de Pulcinella, et de, euh, euh, du jeu de, jeu de cartes, et, de, et et moins novateur. Même dans le sac, il est critique dès le sac. Hein. Il est critique et, même et, sur les intentions. Oui, mais là, 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 il a tort, parce que le sac, encore maintenant, il n'a pas pris une ride. Et moins novatrice que celle du sac. Ou même aussi, aussi euh, agressivement dissonante et incroyable pour l'époque que le sartre, euh, que, le sartre que, le, que le sacre, pardon, le, 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 la suite site de Prokofiev, qui, comme l'épi, l'épithète l'indique, euh, ne, ne, ne cache pas son côté barbare. Et euh, 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 donc, le, 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 c'est ce côté barbare qui va le plus manquer dans la musique postérieure au Sacre du Printemps. Côté barbare, un, un barbare qui, qui connaît bien son histoire de l'écriture musicale. Mmh, mmh. Donc, 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 voilà. Euh, 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 la dichotomie entre cette modernité-là et celle d'un Schoenberg qui, lui, au contraire, prolonge enfin, dans toute la première partie de son œuvre ponctué par des chefs dœuvre comme La Nuit Transfigurée, La Tamer Symphonie numéro 1, oui, euh, le, 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 et bien sûr l'énorme édifice des Gourreux Leaders, la plus grande formation <rire> symphonique qu'on ait jamais rassemblée, il paraît qu'il y a 10 corps, 10 corps. Bon. Euh, je ne sais pas combien de flûtes pour faire tout un accord rien qu'avec des flûtes, bon, ben, passons. Euh, même si elles sont souvent traitées euh, en miniature et en musique de chambre, ce que Mahler sait faire admirablement, Malheur, on croit que c'est des grosses machines, mais quand il coûte ses leaders hein, pour voix et orchestre, ce qui est admirable, c'est que c'est, les, ces grandes machines sont traitées en musique de chambre. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'un Bruckner qui est toujours un peu plus épais, n'est-ce pas euh, ou d'un Strauss qui est toujours emporté par la bourrasque philharmonique, euh, pour prendre les trois principaux postes wagnériens. Donc, c'est cette hésitation entre tirer les conséquences logiques de la mort d'Iseux ou rompre avec elle, en sortir, lui tourner le dos, mais au prix, d'être, au prix de risquer la régression. Et ça, on le sait. En littérature, je, je fais un va-et-vient entre littérature et musique pour que ce soit plus explicite euh, pour ceux qui ont certaines œuvres à découvrir. Je les envie d'avoir à découvrir des chefs dœuvre pareils, de les avoir devant eux. Euh, même si après les avoir écoutés 527 fois, euh, au contraire, euh, c'est comme les bons vins, hein, on les goûte encore mieux. Mais euh, Spinoza dirait qu'il y a des biens qui augmentent dans le partage. Moi, j'ajouterais qu'il y a des biens qui augmentent dans la répétition. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Voilà un exemple. C'est contre, euh, euh, il, y a, il y a des théories sous, sous-économiques sur le mot économicus avec le, les, les courbes de Pareto et de, de, le plaisir qui décroît avec la répétition. Ah, mais, mais, mais non, mais non. Mais, non, non, mais, mais c'est, 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 c'est à creuser ces trucs-là. Ce n'est pas idiot de modéliser. Hum. Mais là, mais la solution n'a pas été avancée parce que le, le, la, 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 le blindage idéologique vient forcer un petit peu ces modélisations-là pour l'instant. Hein. Ah, ça marche bien avec les verdeaux. Hein. Plus, plus tu bois de verdeaux, au début, effectivement, si, si, si tu n'as pas bu depuis deux jours, euh, oui, forcément. Ah bah oui, ah bah oui. Garantie, mais... le quatrième verdeau est moins agréable. C'est la torture, oui. Donc, ah, oui. Ah, oui, quand tu, sors de, quand tu sors de la plage, évidemment. Oui, oui. <rire> bon, ce n'est pas un vieux Nigérien comme moi qui va dire le contraire. Oui. C'est ça. Mais le, le milieu le plus sec dans lequel j'ai jamais vécu. Mais euh, euh, je reviens à cette, euh, à, à cette dichotomie, au risque donc euh, de, la, de, de la régression. Je, je regarde en littérature, où même ce risque-là peut provoquer un chef-d'œuvre. Je, je m'explique, je prends l'exemple du poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal qui s'appelle euh, 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 Harmonie du soir. Mmh. Je prends exprès un poème qui, et c'est une, j'allais dire une plaie, c'est le cas de le dire, depuis le début du romantisme, le coucher de soleil et ou l'automne, c'est-à-dire deux figures du déclin en termes temporels, soit de la journée, soit de l'année, il faut être très précis, euh, et devient un, une figure obligée, disons. Hein Ça a commencé par un scène en cours qui, dès l'époque de Napoléon, disait, même ici, en parlant de Fontainebleau, même ici, je n'aime que le soir. 
l'aurore me plaît un moment, mais le jour qui va la suivre va être si long. <rire> et qui ajoute à la fin de cet être admirable, qui ajoute, le printemps est plus beau dans la nature. Mais l'homme a tellement fait, allusion à l'histoire et à la praxis, ben attention, mm -hmm. le printemps est plus beau dans la nature, mais l'homme a tellement fait que l'automne est plus doux. Or, ah, c'est exactement ça, ce qu'on peut... On... C'est superbe ça, mais il n'y a pas le côté mortifère là, chez, 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 chez notre, notre rejeton des lumières, tout aristocrate qu'il fut, Étienne Piver de en cours. Par contre, chez Baudelaire, qui est un fiefé réactionnaire sur bien des thèmes, hein, mm -hmm. quand il dit il n'y a de bon que le, dans la cité que le poète, le prêtre et le soldat, même Marine Le Pen, oui, oui, même Marine Le Pen, elle n'oserait pas le dire dans une campagne électorale. Bon, peut, oui, oui, oui. De à, à, à cause de 45 et de victoire de l'armée rouge. Mais oui, voilà. Oui. Non, mais ça vient de, de Mestre, de Burke et compagnie. Hein, je veux dire, c'était l'époque où la réaction euh, mm -hmm. <rire> n'avait pas peur de passer pour fasciste. <rire> Bon, euh, donc j'y reviens, ce poème. Euh, voici venir les temps où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encens. Ouais, ouais, je ne vais pas faire l'analyse littéraire. Mmh. Voici venir les temps, ça sonne un peu biblique. Hein. Mmh. Euh, euh, c'est le crépuscule, euh, les sons et les parfums tournent dans l'heure du soir, tout ça. Bon, c'est super parce qu'il n'y a pas de pitch, il n'y a pas d'histoire, il n'y a aucune dramatique, tiens, pas de bétovénien du tout. Hein, c'est que des impressions, chaque vers exprime une expression qui se juxtapose à la précédente. Le violon est mis comme un cœur qu'on afflige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, le ciel est triste et beau comme un grand repos. Voilà, voilà. Une suite, on est en plein, en, en plein impressionnisme. Très bien. Mais à la fin, il y a une légère dramatisation, c'est-à-dire qu'un vers enchaîne sur l'autre. Un cœur tendre qui est, du verbe haïr, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, recueille tout vestige alors là là c'est rétrograde au sens propre c'est explicité par l'auteur je tourne le dos à ce qui est devant moi au néant qui vient à la mort, à tout ça oui, 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 oui. donc c'est pas de céder à la mort comme la mort d'Iseu c'est mmh. pas une mort voluptueuse on tourne le dos et on regarde on essaie d'immobiliser le temps voilà le compromis dans un éternel crépuscule, un crépuscule oui, 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 tout à fait, ça. Qui ça, où, où le soleil s'arrête au moment du crépuscule. Ah, oui, ça, on peut plus en comparaison, tu, tu as donné la formule en mots de, de ce que tu décrivais, là, de, de, de cette tentation. Voilà, voilà, on ne peut plus revenir à, à, à midi, à la matinée, etc., parce qu'on en sait trop. Comme dit Nerval, admirablement, à la même époque, l'ignorance ne s'apprend pas. À méditer, à méditer. Mmh. qui veut nous faire revenir à la décroissance à la sobriété heureuse l'ignorance ça ne prend pas bon euh, euh, on, on ne satisfait pas l'inquiétude moderne par l'à peu près et l'imposture pour paraphraser un très beau passage de merleau ponty mais en même temps en tournant le dos à ce qui vient donc on immobilise le soleil d'ailleurs la magie rythmique de ce poème mmh. la magie sonore est peut-être un travail de sorcier pour arrêter le, la marche du temps oui, oui, comme, comme il y en a qui chantent pour faire tomber la pluie. Oui, et il, la il, preuve. Le autant suspendre en bas, ce n'est pas juste un, un programme, elle, elle, il l'a mis en mot. Tu m'enlèves de la bouche. C'est que quand je dis qu'il arrête le soleil, ce n'est pas de l'interprétation. Il est écrit littéralement à la fin, le soleil s'est noyé oui, dans oui, son oui. sang, il se fige. Oui, oui. Restons-en là. Comme oui, ce oui. tableau de Monet où l'on voit un soleil sanglant mm. <rire> sur la tamise à côté de, mm. de, de, de Westminster. D'accord Et heureusement qu'il a pris cet instantané que nous pouvons jouir de ce crépuscule mm. éternel quand mm. nous contemplons ce tableau. Mm. Voilà. Donc, la musique du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui va tout le temps hésiter entre le retour à la chansonnette au coup de fouet, soit par l'aspect la, la, le plus léger, le plus, le plus pauvre, en ingrédient harmonique, rythmique, etc., euh, le moins créatif, soit au contraire, d'une manière extrêmement euh, élaborée, comme chez Stravinsky, euh, euh, et au, au, au contraire, essayer de reprendre la, 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 la jouissance euh, 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 mortifère euh, euh, qui, qui, euh, qui est toute la postérité plus rare, ce que plus difficile de Tristan. Voilà, je, 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 je crois qu'on peut en rester là, là pour, pour cette fois-ci. Que... Bah tu, tu, toi qui parles souvent de Lerlin, tu utilises vraiment le, ce, ce, ce poème qui est un de mes préférés, c'est qui, qui, qui a pensé le plus profond, aime le plus vivant dans Socrates. Mais, mais exactement. C'est parce que justement, 
euh, quand on est allé jusqu'au bout du, 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 du schéma, il faut, il faut que les choses soient revivifiées, en fait. Et, et, et... Alors, je, je, je fais une autre citation de la ligne qui fait écho à ce que tu viens de donner. Je suis content que euh, Pierre-Alain Giraud, qui a la gentillesse de, de, de s'occuper de notre site et, et de l'aménager, a eu la très bonne idée de mettre une citation de temps en temps qui, qui change, mais une de celles qui est la plus récurrente, en tête du site, c'est de l'Ulderling très courte. « Si tu as du cœur et de la raison, ne les montre pas ensemble, on ne te croira jamais. » Ça fait contrepoint à celle que tu viens de dire. Ouais, exactement. C'est parce que la, la citation fait le contraire. Mais euh, voilà. et en tout cas, tu l'illustres à merveille. Et, et merci beaucoup, Dominique. Je vais, je vais couper et puis on va te reprendre en... Ben, merci à en... toi. Hein. Et, euh... et, vraiment, et ça va continuer, évidemment. Merci à ton écho. Ben, J'espère.